どうもー、マンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは、京王井の頭線の永福町駅近くでございます。今回ご紹介いたしますのは、おすすめマンションディアナコート永福町でございます。こちらは永福町駅の北側になります。永福町駅の北側はですね、井の頭通りが走っております。そのため、北側ですね、お住まいの方は、基本的にこの井の頭通りをですね、渡るという形になるんですけども、今回は駅の南口側になります。そのため、こちらのですね、井の頭通りを渡る必要がありません。駅にはですね、スーパーマーケット、キッチンコートが入っております。こちら、永福町駅でして、こっちが北側を走ります、井の頭通り。そして今作はですね、この永福通りですね、少しですね、こう歩道が狭いところ、少しだけ歩く形にはなるんですけども、その後すぐ住宅街に入っていきます。そしてこの永福寺のですね、少し手前のところにですね、建設地がございます。駅徒歩5分と、今回駅近下物件になります。しかも井の頭通り、越える必要がございません。こちら永福町駅の改札です。永福町駅ですね、ホーム、線路はですね、地上部になりますけども、駅舎は発周駅舎になっております。そしてこの駅舎とですね、直結する形で、先ほどですね、キッチンコート等が入ります、京王鳥などにですね、直結している形となります。スーパーマーケット以外にもですね、本屋さんですね、百均等ですね、入っております。で今回は駅徒歩5分というところで、駅地下になるんですけども、一定層になります。なので、一定層になるので、当然そのですね、建設地周りですね、大きなスーパーマーケット等はないんですけども、駅地下物件でその駅にですね、スーパーマーケット入っておりますので、一定層なんだけども、日常の買い物をですね、駅からの動線で容易に済ますことができるというのですね、ストロングポイントになってきます。そして、永福町のいいところはですね、京王井の頭線の急行停車駅となっております。平日ですね、朝、ラッシュ時間帯ですね、一部休校運転はなくなるんですけども、それ以外の時間はですね、休校ですね、運行されておりますし、その休校がなくなる時間帯を見てみても、もう、時刻表いらずのですね、運行本数となっております。京王井の頭線はですね、普通電車に乗っても、そんな遅い電車ではないんですけども、休校止まる駅が少ないので、短縮するのが数分だとしても、体感的にはですね、かなり早く感じますので、急行停車駅っていうのはですね、かなりストロングポイントになってきます。急行が止まるのは、渋谷、下北沢、明大前、永福町、久我山、吉祥寺のみとなります。平日の朝ラッシュ時間帯、永福町8時ちょうど初乗車をしますと、渋谷8時15分着。永福町8時ちょうど初乗車をしますと、吉祥寺8時15分着。明大前でですね、京王本線ですね、乗り換えをしますと、こちらの永福町8時ちょうど乗った場合ですね、新宿8時15分着となります。こちらの永福町から渋谷、そして新宿前ですね、どちらも15分ほどというですね、時間距離となっております。近いですよね。しかも京王線なのでお安いっていうのもいいですね。私の好きなピューロにもですね、明大前乗り換えればですね、容易に行くことができます。そしてこの橋上駅舎から、先ほどの北口側で出てももちろんいいんですけども、朝なんかはですね、やはり踏切が閉まったりしますので、こちらのですね、南口側ですね、出てしまった方が、永福通りから若干の迂回にはなるんですけども、踏切を回避できますので、まあ行きはこの南口からですね、まあ踏切のタイミングを見てですね、入っちゃってもいいのかなと思います。井の頭線ですので、踏切のですね、多いですね、路線にはなってくるんですけども、その踏切をですね、橋上駅舎で回避できるっていうのがですね、いいですよね。こちらが永福町駅の南口側です。こういった形でですね、線路の上をですね、通れますので、まあ、朝なんかなかなかこう踏切開かないっていう時もですね、ストレスなくですね、回避することができます。でこの井の頭線沿いですね、お住まいの方、知恵ある方であればですね、なんとも思わないところかと思いますが、これはもう井の頭線あるあるっていうところではあるんですけども、どうしてもですね、道がですね、ちょっとこう狭いんですね。こちらの踏切を越えてですね、どうしてもここは一瞬ですね、歩かなければいけませんので、
すぐ住宅街に入る形にはなるんですけどもここはちょっとですね一瞬ですね歩く必要があるっていうところはちょっとこう広い道との比較検討されてる中古意見等の方ですと気になってくる部分かなと思います。駅からですね、少し歩いてきますと、このファイマーのところですね、信号がございまして、ここからもう住宅街に入っていきます。本当ね、交通量がそこそこ多くて、歩道が狭い道っていうのはですね、まあ、数十メートルっていうところですねで。ここから先もですね、特別歩道が広いわけではないんですが、こっちはもう生活道路にですね、入ってくる形となります。もうここは住宅街に入ります。さあ、それでは、ディアナコート、英福町物件街を行きましょう。売り主は森本設計は、いより都市建築設計事務所。デザイン監修は、アーキサイトメイブースです。施工は、岩田千崎建設。ここで一回右に折れます。倉庫数は29個。地上4階建て。建築基準法上は、地上3階、1階1階建てとなります。京王井の頭線、英福町駅徒歩5分。アドレスは東京都杉並区英福1丁目。2024年の9月下旬、竣工予定。2024年の10月下旬、引き渡し予定です。分譲マンションとしましては、クレアホームズ、英福町ですね。あちら2棟ございましたけども、そちら以来なので、販売時期のベースでいくと7年ぶりぐらいになりますね。お久しぶりの英福町物件という形になってきます。今作はですね、普通借地権となります。これは定期借地権と違って、更新のできる借地権です。地主さんはお寺さんになります。ただまあ、所有権じゃないと嫌だっていう、ですね。方にとってはですね、惜しいところであるんですけども、まあ、そんなことも言っていられないくらい出物のないエリアとなります。まもなく建設地に着きますが、その建設地の少し手前の部分でですね、下り坂となります。ほぼほぼですね、フラットではあるんですが、この最後のところがですね、ちょこっとですね、下り坂という形になります。そしてこの下り坂でですね、もう建設地が見えてきます。建物立ち上がってくるともうここでですね、我が家が見えてくるという形になります。今作は駅地下ながらもですね、第一種低層住居専用地域というところで、とても静かな住環境となります。今ももう工事のですね、音しか聞こえないぐらいとても静かです。この先の神田川から見ますとグランドレベルは高いんですけども駅から若干グランドレベルが落ちるため、まあ、ハザードマップで、まあ、ほんの少しなんですけども色がついてるところにかすってるかなっていう感じですそして今回はですね四方節道になります。一面は指導になるので、建築基準法上は三方節道なんですが、まあ、実質ですね、四方節道っていうところです。なので、一定層なんですけども、囲まれ感が薄いんですね。まあ、しっかりと節道しているっていうところもですね、まあ、もしかしたら建築費をですね、抑えられる一つのポイントになってるかもしれないですよね。こちらが建築看板です。そして出入り口に関しては、こちらの北側雪道となります。なので、こういった形で傾斜地になってるんですけども、この傾斜地を活かしまして、階段でのアプローチとなります。で駐車場側からですと、バリアフリーとなってきます。視界後部に関してはですね、東、南、西と囲うようにですね、重個設定にしてます。なので、無理なく内廊下とできております。そしてこの建設地から南側にかけて少しこう南傾斜になっておりますので上階になるとまあヒルトップっていうような眺望ではもちろんないんですけどもこの一定層にしてはですね上階になると眺望が開けてくる形となりますあとイメージとしてはですねこういった形になります少しですね、この上階部分から見ると頭ですね、一つ抜けてくるという形になります。今ちょっと広角で撮っておりますので、実際のですね、目線とは若干変わってきますけども、この北側から南にかけてですね、傾斜しているので、南側は雪道よりちょっとこう、上にですね、上がった形で重工が来ますので、一定層なので日当たりっていうところはもちろんですけども、だいぶ空も近くなるっていうのがいいですよね。南側がですね、こういった形で節度もしてくれてるので、この地面レベルから見てもですね、いかに囲まれ感がないかがですね、こう分かってくる
ところになってきますね。これ非常にいいですよね。一定層の物件になってきますと、結構囲まれてることが多いんですけども、これは非常にいい条件ですよね。一定層で、南傾斜で、四方雪道っていうところですからね。めちゃくちゃいいです。しかも、駅地下っていうところになってきますので。それでいて、建設地からですね、もう1分ぐらい歩けばですね、こちらの神田川にもぶつかりますので、こういったのんのん日和なですね、雰囲気もですね、身近で味わうことができます。本作は駅地下ながらもですね、幹線道路、そしてですね、この電車からもですね、線路からもしっかりと離れてるっていうところです。で夜なんかも全然静かっていうところですよね。それでは、数少ない周辺分譲マンション相場です。クレアーホームズ F 町アホの手2016年地区 A 福1丁目 A 福町駅徒歩7分です。新築時の坪単価約325万円。現在の坪単価約400万円です。こちらは所有権になります。動きの一例としましては約72平米。新築時7200万円台のお部屋が中古時8600万円台で動いております。こちらも駅近くて非常にいい立地ですが、はい、鮮度ですね。近いっていうところで。まあ、今作と比べると、まあ、客観的に見ると、今作のですね、ディアナの方がですね、良い条件は整ってるかなっていうところです。まあ、ディアナが整えすぎてるっていうところですね。明大前駅まで歩きまして、そこから電車一駅に乗ってですね、英福町戻りたいと思います。今作ですね、日常の買い物は先ほどのですね、駅前のですね、キッチンコートですね。あちらが徒歩5分というところで、まあ一定層にしては便利ではありますけども、首都高を越えた先の声優とかで徒歩15分弱かかってくるので、まああくまで一定層にしては便利っていうところにとどまるのかなというところです。で、通学校はですね、英福小学校で徒歩8分となります。学校も遠くないです。で先ほどのですね、敷地北側のですね、エントランス、アプローチのところはですね、階段のところがですね、下段から徐々に横幅が短くなってきまして、で、せり出した日差しも相まってですね、こう、奥まったエントランスホールに吸い込まれていく流れっていうのが、とても素敵ですし、森本物件らしくですね、今回デザイン監修はアキサイトメビウスっていうところですけども、溶壁の部分ですね、三影石使ってくれて、あとは建物の壁面はですね、おなじみのライムストーンっていうところで、私も特別石の素材に詳しいってわけではないですけども、こうモデルとかでよくですね、見本、展示してあるのをですね、こう触るとわかるんですけども、なんかこう見影石がかっこいいだと、ライムストーンはなんか美しい、優しいっていう、まあ優しいっていう表現正しいですかね。見影石よりも優しい印象の石種ってとこですね。でまあそこは安定のかっこよさとなっております。で、エントランス。ホールはですね、まあ、倉庫数なりの広さっていう形にはなってくるんですけども、まあ、いつも通り高級感はですね、もちろんありますし、エントランスアプローチからエントランスホールにすぐなりまして、もうそこを抜けると内廊下という形になるので、なんかこう、風除室エントランスホール廊下っていう形でないのは、まあ、森本物件だとよくありますので、まあ、そこはあえて、一体感を演出してるっていうのがですね、相手のポイントになってくるのかと思います。今回平均の占有面積は約68平米です。標準プランにおいて 2LDK が9個、3LDK が12個、4LDK が8個となります。平均の坪単価は約470万円になります。間取りに関してはですね、今回内廊下ではあるんですけども、突き抜け部分にですね、面するお部屋はですね、玄関前ポーチと、あと共用廊下側にですね、窓が設置される形となります。で、4LDK に関してはですね、居室数としては、まあ今の時代非常に魅力が大きいんですけども、80平米なので、リビングが特別広くなるっていうわけではないです。まあただ本当 4LDK が今めちゃくちゃ希少っていうところと、あと、メニュープランで 3L にするとですね、広々リビングを 3L にできますので、であと、80平米ながらも
、浴室のサイズがですね、1620っていうのが、個人的にはとても好印象でした。まあ、ここは何を優先されるか求めるかっていうところで、まあ、変わってくるところですが、私個人の価値観としては、こう、占有面積、をこう割り当てていく中で、水回りに面積割り当ててくれてる間取り非常に好きなんですよね。で、まあ料理好きってのはあります。やっぱキッチンの広さとか私必ず見るので、キッチンは広いのしか買ったことがないです。まあここは本当好みになっちゃいますけども、まあ浴室1418でいいから他のところにもうちょっと広くスペースをっていう方ももちろんですね、多くいらっしゃるかと思いますけども、私としては80なのに、1620にしてくれてるっていうのはとても好印象でございました。あと全体的にですね、ワイドスパンになってますし、角重工に関してはですね、スナッカーの窓がですね、豊かになっております。なので窓に全体的に良好です。まあ、明大前ですね、非常に学生さんもですね、多い街となっております。こちら首都高と甲州街道ですね。まあ、今作はもう永福町駅地下物件ですので、この明大前まで歩く必要はもちろん全く持ってないんですけども、まあ、全然歩ける距離っていうのもですね、一つストロングポイントになってきます。電車移動がですね、便利なのはもちろんですけども、この高速街道が近いっていうところと、あちらですね、エースとですね、入り口も近いですので、都心方面から来ると、旗ヶ谷で降りて高速街道を少し走って、右に降りると永福町すぐですので、中央道方面がこう田舎実家っていう方なんかもいいですよね。今回設備仕様も頑張っております。倉庫数29個でありながらですね、ディスポーザーあります。あとは食洗機もちろんありますし、キッチンテンパーはクォーツストーン。そして廊下とリビングはタイルバイト。これはまあ面積帯によってきます。あとは廊下の壁面ですね、木彫パネル貼ってくれております。でトイレ手洗い機とローシルエットトイレというところでですね、まあ、壺単価ですね。まあ、500に近いですね、マンション。ですので、当然じゃ当然ですけども、しっかりとですね、スペック面、高いものとしてくれております。さあ、明大前駅に着きます。ディアナコート永福町から、この明大前駅まではですね、徒歩15分ほどとなっております。まあ、歩く必要は特別ないんですけども、まあ、ここも歩けるっていうところは一つポイントになってきます。こちらの明大前駅で、京王井の頭線と、京王の本線はですね、ぶつかるわけですけども、乗り換えに関しては、ラッチ内で容易にすることができます。そしてこの明大前駅もですね、いずれ駅舎がですね、こう新しくなっていくという形になります。まあ、時間をかけてという形にはなりますけども、連続立体交差事業がですね、進んでおります。だいぶイメージ変わりますよね。こちらですね、永福町から到着をしました。京王井の頭線の渋谷駅行きです。こちらで、京王本線乗り換える場合ですね、階段等々もありますけども、こちらのエスカレーターを登りまして、エスカレーターを降りて、もうこの正面のホームがですね、京王本線の新宿方面ですね、となりますので、乗り換えがですね、かなり容易という形になります。京王線はこれが嬉しいですよね。この明大前の乗り換えがめちゃくちゃ簡単っていうところですよね。立体効果で変わってはくるんでしょうけどもね、この乗り換えっていうところ。今も慣れないと迷路みたいですよね。ただ慣れちゃえばすぐなんですよね、距離感としては。さあ、これから永福町に戻りますが、こういった形でですね、まあ、次はたまたま各駅停車ですけども、急行にぶつかってもそれを乗っても永福町帰れるというところで。これは非常にいいところですよね。まあもちろん、急行ですね。乗って、次の永福町で乗り換えれば、その先の各駅の駅にもですね、こう早く着くことはできるんですけども、まあ、要はこの32分発のが永福町で後ろの急行を待つ形になるので、だそういった乗り換えとかのストレスもないっていうところです。永福町駅に着きました。こちらの永福町駅は2面4000ホームとなっております。今乗ってきました。こちらの各駅停車をですね、後から参ります。急行が追いついて、ここで待ち合わせをして、抜いていくという形になります。やっぱこの急行停車駅は本当特権ですよね。ディアナコート永福町ですが、駐車場はですね、平置き1台を除きまして、敷地の北側の屋外でターンテーブル利用のですね、機械式になります。
設置率としては約 24% ですのでまあ駐車場事情は価格帯に見合うようななんかこう特別感あるものって感じじゃないですねこう地下だったり屋内だったりとそういう感じではないです駐輪場の設置率は約 148% です今作ですね価格はなんかあこの価格で売ってくれるんだっていう感じなんですけども管理費はまあこれ致し方ないですけどもね。もう致し方ないんです。もう小規模マンションでディスポーザーありで打ちろうかなので、もうこれは理由あって高いっていうところではあるんですが、平米単価で400円弱になってきます。なので、まあそこはシンプルに重たくは感じる水準にはなってきますね。なので価格はちょっと、部屋の価格はちょっと割安感があると。で、管理費は決して割高ってわけではないですね。理由はあるから高いんですけども、まあ、安いから高いからで言ったら高い水準なので、まあそこでなんか支払い額としては行ってこいになるっていう感じかなっていうところです。さあ、総評を活かしていただければと思います。今回ですね、第一種、低層住居専用地域で、とても静かな住環境でありながらもですね、こちらの永福町駅が近くて、さらに都心も近いっていう利便性の高さもあるので、まず少なくとも、これだけはですね、もう絶対にこの理由だけでやめるっていうのは本当にもったいないっていうのが、借地権だから購入をやめる。もうこれは本当の本当の本当にもったいないです。もちろん所有権に比べれば、まあ、そりゃそういう所有権の方がいいです。比べればですね。ただ、これ、借地権だからこそ買える物件っていうふうに、プラスに考えてほしいです。なので、もちろん、他の街が合わないとか、別にもう間取りが合わないとか、もうそういったところで購入をやめるのはもう全然別に普通のことなんですけども、気に入ってるんだけど、価格も別に予算届くんだけども、借地権だからやめますと、もうそれが一番の理由ですっていうのは、もう本当の本当の本当にですね、おすすめできないです。なのでそれだけはやめましょう。もうそれは私自信を持ってお伝えしたいところです。借地権だから購入をやめます。これは絶対。絶対にやめた方がいいです。借地権だからこそ買える物件とですね、プラスに考えてください。もうほんと同じことを何回も言いたくなるくらいっていうところでございます。で、まあ、お久しぶりの供給っていうところにはなってきますので、先ほどのクレアと比べるとですね、まあ、やっぱり単価は高くなってるなっていうところであるんですけども、まあ、逆に言うとだからこそ、売り手側もなんか慎重になってるかなっていうような価格設定という印象をですね、受けました。もちろんですね、普通借地権物件というところで、まあ、借地権がですね、こうかかってくるっていうところにはなってきまして、それがですね、まあ、平米単価で月額約228円なので、まあ、先ほどの管理費と合わせて、ランニングコストが非常に重たいマンションというところにはなってきます。もちろんですね、借地権物件になりますので、土地の固定資産税はかからないので、その借地代が丸々負担というわけじゃないんですけど、全部を相殺できるわけではないですので、まあ、重たいランニングコストなんだけども、価格が結構割安感あるので、まあ、そこは行ってこいと考えていただけたらなと思います。価格も高いです。ランニングコストも高いですっていうマンションではないです。価格は結構割安感があります。その代わりごめんなさい、ランニングコストは高いですっていうマンションなので、まあ、行ってこいというところです。ということで、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも視聴時間本当にありがとうございます。記事の方同時公開いたします。動画の概要欄に記事の URL 貼り付けておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。ディアナコート、英福町、とてもおすすめでございます。それでは、失礼をいたします。ありがとうございました。